Hello friends, welcome to my channel. If you are not subscribed to our channel, please click the bell icon and click the bell icon. Hello friends, we have come to the solid principle and we have come to the solid principle. So, solid D is referred to the dependency inversion principle. So, dependency is the meaning of the dependency. The inversion is the opposite. So, one thing and another thing is depend on the concept of the other thing. So, how do we implement this in the program? How do we implement this in the program? So, this is the definition of the definition. So, high level model should not depend upon low level model. Both should depend upon abstractions. So, how do we do this in the program? First, how do we do this in the program? High level model. Model abdi ini terdapat dengan nama ini poru class abdi ini terdapat kongga. Poru class, inor class depend mani irko kurada. Ye abdi irko kurada abdi ini sana. Ipa ini dependency inversion na. Yedik kondo bandang abdi na loosely coupled abdi ini terdapat dengan achieve pandra kagada. So orang ter bandar inor ter bandar depend mani na. Aduk peru bandar tightly coupled. Ah, orang lekor simple lah orang example soltra. So ini bandar class abstraction ini related ada irko kade general lah irko. So, now we have a simple ASP.NET form. So, if you have a button, we will double click on the button and the code behind the page will go. So, that depends on the button. That is the front end to back to the coding. It is tightly coupled. So, but in MVC, it is not the same. Model, View, Controller, it is split up. Developers, UI developers, they don't have to depend on work. So, what do you say in this model? They are loosely coupled. ASP.NET forms are tightly coupled. MVC forms are loosely coupled. So, what do you say in this case? One of them is to depend on work. So, what do you say in this example? So, what do you say in this case? The dependency investment principle helps to loosely couple your code by ensuring that your high level models depends on abstraction rather than the concrete implementation concrete implementation அப்படின் சொல்லமா நம்ம class ஓட implementations தான் அப்படி சொல்கிறாங்க of low level models அது வந்து abstraction depend பண்ணிருக்கும் ஏன் abstraction depend பண்ணிருக்கும் அப்படினா abstraction குள் இருக்கு method செல்ல நம்ம default எப்படி இருக்கும் abstract class சொல்கிறேன் abstract class or interface Okay, interface is the method of interface. You can declare the method of the interface. If you want to implement the method of the interface, we will overrate the method of the interface. Now, what we can do is we can depend on the method of the interface. Now, we can use the example of the DAP. So, DAP is Dependency Inversion Principles. Now, I have a class. So, there is a public class email. In this email class, we have a method to send email to our method. So, now we have to access this class. If we have a method to access this class, we have to create an object. So, I have to create an object in this class. So, I have to create a notification in this class. So, I have to create an object in the private object. We have to initialize the constructor to the notification. So, now the email object is to create a notification to the constructor. Notification class is created by the object created by the email object. So, if you are in the email class, it depends on the notification class. So, now we call the method to call the first to initialize. If you initialize, you can create email.send email. If you know the example, you can create the notification class. You can create the object in the email class. So, this is tightly coupled. So, if we are loosely coupled, we will abstract the abstraction class and use the interface. Now, let's see the solution. We will create an interface to the iMessage services. We will create an interface to the send message. Now, we will inherit the email class to the iMessage services. We will inherit the interface to the iMessage services. We will implement the interface to the iMessage services. अधे मात्र नम्बर सेंड मैसेज अपनी इन रहता ओवरेड पनी आचे, सो इप्पो नोटिफिकेशन क्लास ला आई मैसेज सर्विस को रेफरेंस क्रिएट पने के, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट पन मुड़िया दे, रेफरेंस मोड़ ना क्रिएट पन मुड़िया, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट पन मुड़िया दे, रेफरेंस मोड़ ना क्रिएट पन मुड़िया, 
ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸை நியூ இமெயில் அதோடய ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம இன்ஷியலைஸ் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்குள்ளே ஐ மெசேஜ் சர்வீஸ் டாட் சென்ட் மெசேஜ் கால் பண்ணோன்னா டேரெக்டாக இந்த சென்ட் மெசேஜ் கால் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கிளாஸை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம நியூ இமெயில் வச்சு நம்ம இன்ஷியலைஸ் பண்ணனால ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டு டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து லூஸ்லி கப்பல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நம்ம டிபெண்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்போது இப்போது ஒரு ஏதாவது சின்ன சேஞ்சஸ் வந்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து கை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது தேர்ட்டி பீப்புள்ஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ ஒருத்தர் எழுதுகிற கோடு வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இந்த இமெயில் கிளாஸ் எழுதியிருப்பீங்க அதோடய ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷ் க்ரியேஷனை வந்து இன்னொரு இதில் வந்து நீங்களே எழுதியிருப்பீங்க பட் மற்றவங்க வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இந்த கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சப்போஸ் சடனாக வந்து இந்த இமெயில் கிளாஸில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாடிஃபை பண்ண பண்ண கீழே இருக்கிற கோடு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் டைட்லி கப்புல்டு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மெயினாக வந்து இந்த டிஐபி வந்து எதை அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னா லூஸ்லி கப்புல்டு கோடிங்காக அச்சீவ் பண்ணுது ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷனில் வந்து த்ரீ கைன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக இந் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஜெக்ஷன் இன்னொன்று மெத்தட் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக அது என்ன அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் ஏதாவது நிறைய இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஏதாவது பசில் சால்வ் பண்ணணும்னா கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் பதிவ